三七吹的跟个树叶似的。好在我的操作简直稳得不行啊，都可以载入我的个人史册了。顾部长，你叫什么？程潇，货运部的。我有必要提醒你，刚才不应该落地。当时的侧风是十五米，已经是公司手册规定的极限侧风，而且刚下过雨。如果发生滑水，飞机很容易冲天出跑道。当时的侧风没有超过公司手册的规定，而且在那种极限侧风下，我能控制住飞机的姿态和坡度。落地的时候，我又及时修正了偏流角，摆正方向，落得稳稳当当。我不认为我的操作有问题。这次能够安全降落是你的运气，但运气不会一直眷顾你。作为飞行员，我们必须要以最严格的标准来要求自己。顾部长，我想问您两个问题：我们是否应该严格遵守公司手册的规定？应该。那我是否违反了公司手册的规定稍等一段，没事儿，顾部长您忙，我已经打到车了。烧到市里，我有点急事儿。网约车司机也很辛苦，乘客要讲诚信。哎，哎，喂，喂，喂，喂，你什么人呐就是检查一下，谢谢。没坏就好，没坏就好。嗯、呃，那个，现在台风天嘛，不太好打到车，可不可以麻烦你帮我收到市里？您开个价。你是路航的，小问题，没事。太好了，我本来就只是想在停车场碰碰运气，没想到还真让我撞上大运了。你先上车吧，我帮你装行李。啊，不用不用，箱子不重的，我可以。谢谢谢谢。
。八幺八两还在回城的途中，我已经协调好了南京的后勤保障工作，那里有我的基地，工作起来比较方便，可以作为备降机场。天气嘛，不受台风影响。你再和南京沟通一下，看看能不能多协调两个停机位处。好，陆州的八幺五八和八八两幺呢，也在江苏境内，务必保障他们也可以备降。顾部长，八三六拐从沈阳经停陆州飞往汕头，已经上完客人两个小时了。那机长一直催着公司让取消航班，要不我们抓紧取消吧？不行，可是我们机场都关了呀。有更好的方案。尽快替八三六拐申请直飞汕头的航线，机上部分飞陆州的旅客立即协调，把他们改签到明年最早的航班。行，那这样的话大家应该都没意见。八八三四航班今天肯定回不来了。我记得机库里有架刚完成维护的飞机，用它顶上。可以。飞行员很快就会成为机长了，厉害呀、啊！据我所知，陆航现在还没有女机长呢。你知道的挺多呀，飞友吗？啊，自我介绍一下，我跟你是同事，机务部的倪战。倪总啊，久闻大名啊，初次见面，陆航货运部承销。哎，你好。<笑>好巧啊！陈机长想带一些实习什么地方？中原路的乌鸦。台风来了还去跑吧？我们经常飞长航线，这飞来飞去的，得去放松放松，不然我这什么腰椎颈椎就报废了。转情啊，太舒服了，谢谢你啊。等下 ，Go Go Go！ 顾部长，那天的操作事后我想过了，我完全符合公司手册的规定，而且以我的技术足以支撑我完成操作。我也想过，你的确没有违规。但除非是万不得已的情况，否则飞行员不应该进行极限操作。我会修订出新的安全手册，你的行为将会被杜绝。出来了，出来了。怎么样？都问什么了？哎，没啥，就随便问问，走个流程。哎呀，我刚才看到大魔王也在里边。谁？你好。我听客运部的人说，他是飞行员高升的噩梦。大魔王这个名字太适合他了。顾部长的飞行技术那是没话说，在咱们陆航也算是数一数二了。难怪他看谁都不顺眼。数一数二。等姐去了还真不一定。那是，我们程大机长在货运部，那绝对是一姐的存在。一会儿看姐怎么知道
。下面两位，程潇、宋宋，加油，加油！咱们等着看看啊。<笑>各位领导好，各位领导好，坐吧。顾部长，这是我的履历，请过目。有什么问题，您随便问。程潇是吧？不用那么严肃，咱们只是随意聊聊。坐吧，顾部长。人家刚才都点你名了，你来问吧。你为什么会选择飞行员作为职业？因为自由。飞行可以摆脱地心引力，在地球表面无拘无束，坐拥全世界风景最美的办公室，追着太阳跑，和群星作伴。当然了，还有一点重要的现实原因，收入高。<笑>飞行员可以让我获得经济自由，可以让我遵从内心，更自在的生活。所以，你就是用这种态度来飞的。飞行工作是规章纪律。是要付出自由的代价去完成你的职责，知道这份工作的严肃性吗？我二零一三年入职，已经飞了三千五百个小时，飞行经历时间两千七百个小时，没有任何差错记录，所有考评全优通过。除此之外，我还有航空英语五级证书和国际航班上英语通讯资格。这，就是我对严肃工作的回答。就你最近一次的表现来说。在极限风速中降落，不管落地有多稳，都应该进行奖评。那天那么恶劣的天气情况，我凭我过硬的技术让飞机安全落地，有什么问题吗？难道非得改行备降，让公司损失几十万？飞行安全不是用金钱去衡量的。我再说一遍，我的落地操作没有任何问题，更没有违反现有的飞行安全手册。呃，既然已经进了客运部。那就等面试以后，再对那天的落地操作做进一步的沟通，怎么样？关于程潇是否进入客运部，我认为还有待商榷。顾部长，货运部的飞行员安排到客运部，这是公司的安排。嗯、那个，各位领导，我们刚从货运部转过来。平时的工作状态可能与客运部有点差别，我们一定会多多学习，尽快适应。飞行员就是飞机的灵魂，我们的工作关乎到旅客的安危和公司的财产，一刻都不容麻痹。这点我也赞同。不过上个月我从北海道度假回来，坐的是咱们 XD 八八四航班，机长广播我只在下降途中听到过一次。请问顾部长，这是不是有点太不严谨了？林医生，顾部长，巡航过程中的机长广播怎么回事？是，我是那天的副驾驶，机长广播是张机长授权让我做的。那个是江部长的小舅子。的确是漏报了一次，那天我身体不太舒服，很感冒。感冒去飞行可能会导致耳膜穿孔，那天你应该请假才对。我觉得程潇同志提的意见非常好，林医生，以后你的工作在细节上，一定要提出更高的要求。好，下不为例。啊。好，程潇，你刚才指出的问题没有错。林医生，你回去好好学习运行手册，跟张机长一起写检查。好的，顾部长。
。所以郭部长，请您不要戴着有色眼镜看我，也不要怀疑我的业务能力。能力是技术和态度的总和，没有严肃谦逊的态度，再好的技术，也不能保证百分百的飞行安全。以你目前对这份职业的认知，就算公司安排你进入客运部，你也必须从观察员开始，重新上岗。观察员。各位领导，这是不是有点太不公平了？嗯，顾部长的结论，大家有异议吗？嗯，按小陈的资历，已经有升级长的资格。如果突然降成观察员，好像也成不合适。要不然，让他再飞一个看看。这样吧，明天安排你们俩再飞一次。你不是觉得顾部长这安排很不公平吗？那你就好好飞，把你的真实水平展示出来，证明给他看看，然后再决定是否保住你第一副驾驶的位置。有这个信心吗？考我，你倒捡便宜了，成了主驾驶。主驾驶不是我，我被换下来了。换成谁了？顾部长亲自带的，小姐你可得小心点，千万别出什么岔子。能出什么岔子？副驾驶本来就是辅助机长。郭南亭又是最好的飞行员，以他的水平，我的能力，这种考核，我闭眼都能。飞上海虹桥，飞行时间一小时三十分钟，使用仅一五起飞，唯一速度幺三五。航路全程好天气。等一下，把你的手势摘下来。我戴着手势也不会影响我操作，而且公司也没有规定说不能戴。我的规定，请你摘下来。自己没口袋。陆州八五幺三，跑道三四左，准备起飞。
落架，收上，关断，锦衣收上，当面，起飞后检查再完成。天气真好，鸟群。八五幺三，左发失效，申请应急返场。收到潘潘，潘潘，州八五幺三，右转航向幺幺三，跑道三四左，可落。右转航向幺幺三，跑道三四左，潍州八五幺三。闻到味道了吗？啊？什么味道啊？你认真点儿。这鸟群不是被卷进发动机了吗？烧焦味儿没闻到啊？晚上请你吃烧烤啊。全部失效，飞机彻底失去动力了。三，报告飞行意图，你可以选择任意跑道落地。飞机现在飞不到机场了，准备场外迫降。现在必须让飞机变成滑翔机，机头放低点。洛州八五幺三，请明确你到底准备在哪儿降落。现在距离我动四动方位。二十公里的草地上，草地，你确定吗？在你九点钟方位有条四百米宽的东浦河，那儿会比草地更适合。不能去东浦河，现在地面风暴八米每秒，河面上风速会更高，风向也不稳，容易导致飞机侧翻。草地上降落更安全。机长广播，我马上。客舱注意，现在是机长广播，飞机故障，现在迫降，请客舱做好防冲撞准备。锦衣一，锦衣一，绿灯。锦衣五，锦衣五，绿灯。锦衣十五，锦衣十五，绿灯。放轮吗？不放轮。锦衣三十。五百英尺，做好防冲撞准备。注意地形，拉起来。三百英尺。五十英尺，防冲撞开始。
枪机组各就各位，撤离检查单，撤离检查单。好了，就到这儿吧。宋宋，我们创造了奇迹。奖评是几分？谢谢啊。不客气。那宁哥辛苦了，喝口水。我不喝饮料，谢谢。你对你自己今天的表现觉得怎么样？在机长失能、双发失效的极端情况下，能让飞机安全着地，并且基本未损，我对我的操作非常满意。你什么意思？按照程序。发动机损坏是不可能重启成功的，让宋宋把昏迷的机长拖出来浪费时间，不断重启发动机浪费时间，按程序让他协助你监控飞机的各项参数，更能提高迫降的成功率。程序不是死的，程序是经验和教训的总结，是鲜血浇注的。全美航空的萨伦伯格机长也是遭遇了双发失效迫降成功的，萨伦伯格机长当时就没有按照程序执行。第一反应是让副驾驶去启动 APU。萨伦伯格机长对飞行有着非常深刻的理解，所以才有能力冒险调整了程序的顺序。作为普通飞行员，严格遵守程序才是安全的最大保障。我绝对遵守程序，也敬畏规章。但是规章和程序不是死的，是在不断变化和改进的。你如果真的重视规章，发动机停发的时候就不会惦记烧烤。必须要像飞行一样训练，像训练一样飞行，这是原则。我认同你说的，任何飞行操作都要认真，我也一直都是这么做的。但是心理上也是需要放松的呀，你要是一直紧绷着，反而容易出现失误。就在你放松的时候，你身边还有一位需要急救的同事，急性脑梗是有最佳抢救期的。可是那又不是真的，这是模拟。就凭你这句话。我现在百分百确定，你必须从头训练。你好好，你好。哎呀，这件事儿啊，我和顾部长再研究一下。十分钟以后，你到我办公室里来一下。你别生气了，小姐。